，白花花的银子就像水一样就，哗！哎呀，好了好了，你别说了，我有事要告诉你。什么要紧的事？谷先生来了。谷先生？谷应春，谷先生啊，他从上海来，说有要紧的事找你。他人呢？他在这儿呢。应春，谷先生回来了，回来了。快请坐。来，坐坐坐坐坐。哎，好，咱们去说吧。上海洋商那边事情有变化，怎么呢？庞先生那个当手又出花头，那个姓朱的，没错，朱福年，我料定他会误事。说吧，出了什么花样？这个人可是野心勃勃呀，想借庞先生的实力，在上海洋人圈子里做江浙私帮的老大。所以呢，表面是敷衍我们，实际干着出卖我们的勾当。本来我和吉伯特已经谈得差不多了，他半道插进来，跑去和吉伯特接头，许诺。今后三年的私全让吉伯特收了，眼下的货呢，则愿意低于我们的价格卖给吉伯特。这个家伙太可恶了！他还对吉伯特说呀：“说你不要担心，你杀了胡某人的价，他就不把私卖给你。你不知道他的实力，我知道，他是空架子一个，他的钱款都是从别地方挪过来的。别说你杀了价。”他还有钱可赚，就是赚不了钱。他只要能保本就巴不得了。再说，这心思一上市，陈思肯定掉价，到时候卖都卖不掉。你看这个王八蛋的猪八戒，他不是汉奸是什么？行了，别生气了，我自有捉奸的办法。我看只有一个法子，一面呢，你或者刘三爷到南浔去跑一趟，把庞二爷请出来说话。另外呢，我回上海召集散户治这个猪八戒。你说让庞先生来治理朱福年，倒是个法子，可是是不是显得我们太没有本事了？另外，你说联合各个散户来应付他，那俗话说打狗还看主人，那庞先生我们怎么交代？小严叔啊，你这个人就是这样，处处替人家留面子讲交情，可人家呢，给你留面子讲交情吗？行了，我已经有办法治他了。这猪八戒他要是识相，我们就善罢甘休；如果不识相的话，我就让猪八戒照镜子里外不是人。那你准备怎么做？不急，回上海再说。哎呀，没有想到雪岩兄如此繁忙，这么快就要回到上海去了。何大人，实在是因为生意上的事情脱不开手，不然的话，我真想在苏州多陪你两天。和雪岩兄交往，真是让人难以分手啊。<笑>到上海我们再聚，去我是要去的，不过有件私事还要拜托雪岩兄。何大人，有什么事直说吧。啊，那人体弱多病，常劝我纳房妾为他分劳，照料我的饮食起居。我觉得呢，这倒是可以。啊，这次进京需要一个人贴身照料，烦劳雪岩兄在上海和杭州为我物色一个。这好办，大人喜欢什么样的？能像芙蓉这样的，便是上学。哦，我知道了。好，大人，临走之前我尽可能办好。应春啊，啊，你去了以后呢，一定要按计行事。明白。那我先走了。嗯。我非常遗憾，当初我和你谈成交后，没有先签下一张草约。现在我们接到了欧洲的消息，私价已跌，所以不能照约定的价格成交。我表示非常抱歉，吉伯特先生，你说的不错，草约是没有签，那是我们的疏忽。不过我可以告诉你，我们大清商人做生意是讲信誉的。话一出口，就跟书面契约一样有效。欧洲的私价到底跌还是没有跌，现在还不得而知。我想问一句，你是不是愿意按原定的价格买我们的私？抱歉，我已经说得很清楚了。如果你愿意减价百分之十五，我们依旧可以交易。不行，你去向任何一个大清商人买私，都是这个价。那也不一定，顾先生。有一些大清商人并不和你们一样。那好。
吧的先生，那你就去找找看。伙计，哟，谷先生您好，请进里边坐。哎，不必了，我还有事儿，马上要走。这是一张五千两的银票，请你把它存入福记的户头。好嘞，谷先生，请您把折子给我。哦，没有折子，我们是御记字行的，跟祝福年有往来，请你收了银票以后给我打一张收条。好。谷先生，我们俩之间从来没有银钱的往来。你把五千两银子怎么存到我的户头里了？这是胡先生的一点意思。平时麻烦你们的地方很多，早想有所表示。现在私上赚了一笔，当然要分红了。哎呦，不敢当，不敢当。胡老板太客气了。哎，我应该给他送礼才对呀。他也回到上海了吧？是的。哎，那。颐和洋行的吉大班，你们碰过面了吗？碰过，我就是为了这件事儿来向你老兄讨教的。啊，吉布特说呀，欧洲的私价跌了，要杀我们的价。你看，这该怎么办？嗨，我也正为这个事情在伤脑筋呢。洋人可是坏得很，我们必须要同心协力。他要杀价，我们就坚决不卖。你这里实力充足，割一割不要紧。我们是小本生意，割不起呀、啊。你的那些货是不是要急于脱手啊？实不相瞒呐、啊，这笔私生意啊，如果没有事先达成协议，各处的款子都还是可以缓一缓的。就是因为以为十拿九稳了，哎呀，所以呀、啊，才把款子许给人家。最近刚刚料理清楚，哪想到煮熟的鸭子又飞掉了。只好请你老兄帮忙，让我们过了这一关。不敢当，只怕我的力量有限，做不得主啊。当然不让老兄为难了，跟洋人打交道又不是头一回，再困难也不能走绝路。老兄你是内行，晓得洋人的厉害，所以我们这批私跌价卖给洋人是绝对不行的。我跟吉普特已经说过了，不管他向哪个大清商人买私，都非得按照我们原先商量好的价格不行。只要我们大家齐心协力，就不怕洋人不就范。我已经想过了，这个便宜不落外方，我们可以少赚一点。只要老兄你帮了我们的忙，就绝对不会亏待你。这个忙，怎么个办法？你把我们的私买了，我们给你照着吉伯特的原价打九五折，换句话就是给你五厘的好处，算在一起是，一万六千两银子。哎呀，只要我力量够得上，那我就无有不效劳的。但是呢，我可是一人作家，这件事情可以办，我必须得和我的东家说一说。哎，歇三四天，你看我给你回音好不好？那是那是，规矩理应如此。不过，请老兄多抓点紧啊！我知道，我知道。四天以后，我一定给你个回音。嗯、啊，不过这五千两银子，我是绝不能收，你必须要把它带回去。啊，不不不不，老兄，这笔钱迟早要付的。等四天以后有了准确的回信，我们再把余款补齐。老兄啊，这笔生意，什么样一个折扣，怎么样出账，全听老兄你的。如果是按照原价出让，我们再补一万一千两银子给老兄你的吧。那好吧，到时候再结账吧。好。这人呐、啊，是不能过分贪心，只要过分贪心，他就得惹祸上身。这个朱富年呐、啊，怕是要倒霉了。他要倒霉，我还真不明白。哼，他背着自己的东家，给自己做生意，自己赚钱，能不倒霉吗？是啊，我们见到庞二爷啊，把他收受好处的事情一说，他高价买我们的私，收我们的银子，又低价卖给洋人，这不明摆着肥自己坑东家吗
啊，原来如此啊。不过，哎，你们也够狠的啦。这这得怪他自己，他太贪心，自己倒霉。嗯，玄兄啊，我们什么时候去南浔找庞二爷呀、啊？云春啊，我看这件事我们再斟酌一下。怎么了？我们这么做呀，是迫不得已而为之，是为了对付洋人，不是为了害人。对付朱富年啊，也一样，逼他就范就行了，让他跟我们走，别在庞先生面前害了他。人家已经在害你了，你还对他客气什么呀？这我们杭州人呐、啊，有句俗话说：“前半夜想想自己，后半夜呢想想别人。”不能让这朱富年在上海滩混不下去。胡先生的态度，我赞同。咱不能害人家呀，那那咱们的生意怎么办呀？我看这件事咱们这么办。哎，这个胡先生长袖善舞，我最佩服的就是这一点，怎么会闹到如此地步呢？而且我想不明白的，他怎么会和洋人闹掰了呢？照朱富年的话说，他心太急，让洋人看透了他的底细，有这么一说吗？这我不太清楚。呃，跟洋人打交道都是一位姓孔的经手的，所以这方面的情形我不太知道。哎，你说的是古应春吧？这个人我知道，极其能干，在洋人那里信誉也好。胡先生有了他，应该如虎添翼呀。这我就越发弄不懂了。怎么弄不懂呢？哎呀！本来可以做的极其出色的一件事，他怎么就搞得这么狼狈呢？你想啊，哎，以胡先生和姓谷的手腕，以我和胡先生的实力，他怎么就搞不过洋人呢？是啊，照规矩说不该如此，到底是什么道理？到上海问问他吧。哎，糟了，这胡先生要骂我了。哎，你看这信里头说的。他要九五折卖给我，要我赚那一万六千两银子，以我和老胡的关系，那不照洋人的价格收啊？哎，庞二哥，你太多虑了。胡先生他绝不是这种人，感激你帮忙还来不及呢，哪里会多心呢？哎呀，这叫什么帮忙啊？要帮忙也是大家一起和洋人对着干。你放心，我这就收拾一下，和你去上海。啊什么？王大人到了上海？是，他在大清客栈等你呢。等我一下，福若。啊。嗨，福若。嗯。王大人到了上海，我得马上过去一趟。嗯，那你什么时候回来呀？别等我了，他到上海一定是有大事。你要是闷呢，就到七姑娘那儿去，好吗？哎，我准备饭菜吧，万一王大人来吃饭呢？他到了上海，如果吃饭，自然会到饭店呢。别等了啊！哎，王兄，嗯，哎呀，哎呀，雪岩兄啊，怎么到上海来了？一定是有什么事吧？嘿，你看看你，这我就不能来看看你，来上海转转？不可能，你现在那么忙，怎么有闲时间来看我呢？哼，要说有也有，要说没有也没有。高升，在老爷上茶。这次到上海来，什么公务啊？啊，梧州给江苏的协想要来上海交给。啊，行，这事我帮你办。另外就是黄府台的后任何大人的事情。王兄，你说，你到底想怎么样？他去管钱粮，无非是想攒一笔积蓄。可如今，江浙的局面甚是危机，不容他再迟缓了。哦，如此说来，你就是想让他来浙江？湖州的房屋已经建立起来，但是浙江全境之内漏洞甚多，只有湖州一方呢，无济于事。如果来一个不懂房屋之人，架子很大，又没有本领
，那可要把浙江的百姓给害苦了。嗯，那个何大人懂军务吗？他虽然不是很懂，但是有报国之心。而且他来之后，凡是我可以向他进言献策，他也能听我的。只要我们上下同心，事情就好办得多。浙江的房屋也可以尽快搬进。行了，王兄，说，打算怎么劝他？有一件事，必须要我帮忙。可是，我很难向你开口。那是什么呀？是不是要用银子？用多少你说。不管花多少银子，我一定让你把事情办好办成了。不是银子的事。那是什么？向你要命。谁？女人。女人。芙蓉姐，你不来找我，我还要去找你呢。找我干什么？有事情向你请教呗。向我请教？我懂什么呀？你怎么不懂啊？我觉得你有好多地方比我懂得多得多。我懂什么呀？你比我懂得怎么样做一个女人呗。这算什么呀？不不不不，这可是大学问，你不知道。小叶叔都说我好几次了，他说我啊，不男不女的，很难让男人喜欢。一开始的时候啊，我还不明白，心里还挺生气的。可是后来一想啊，他说的话呀，也有道理。想想看，我长得是女儿身，可我非要做一个男人的打扮，把自己搞得不男不女的，像个女土匪的样子。像我这样的女人，有谁会喜欢啊？我看挺好的，我小学还学不来呢。不行不行不行，你一定要好好教我，芙蓉姐，你要教我女人走路是什么样子，站是什么样子，坐又是什么样子。还有啊，你要教我女人是怎么笑的，还有怎么哭的。<笑>这女人哭还用教啊？当然了，真的，我就不会哭。我知道你可能不相信我的话。我就是很少哭嘛，我听别人说，哎，这女人一哭啊，男人就没办法了。我还真要好好学学怎么哭呢。如果我真要装哭的话，怎么样才能装得像呢？嗯，他怎么可以这样？常言道，君子不夺人之美，他也好意思说。这芙蓉尽管不是我的正房，可她也是我的偏房嘛。哎，你这次来，就是为了这件事。实不相瞒呢、啊，我这次来，也是受尊夫人之托。什么？我太太又去湖州了？她和那人关系一直很好，你的一举一动啊，那人都告诉她了。我说呢，我的事她怎么那么清楚？哼，她跑来问我，我也不好瞒她，那人更是跟她站在一起，防范着我们。防你什么呀？哼，怕我跟你一样，在外面讨回个小妾来。何大人在信中也没有明说要芙蓉，他只是问芙蓉是你什么人。赞美之词溢于言表啊，看来是非常重意。我来就是想当面跟你商议此事的。如果你不愿意，我们就帮着他在上海或者湖州找一个。只怕就是费心找到了，他也不满意啊。其实依我看呢、啊，芙蓉跟了何大人比跟着你强。何大人是十分注重男女私情的，他那个夫人比他大两岁，又是个远亲，两个人在一起实在是没有什么情趣。这些年在官场就更不敢太放肆，所以见了有些风韵的女子，一下心动，几乎是走火入魔。这件事摆在他的心上，怕是什么事都装不进去喽。如此看来，他也算不上什么大丈夫。他是不是大丈夫，姑且不论。但对芙蓉来说，是一个好归宿。你看看你，让你笑，也不是这样子笑的。你这样，不是吓唬人吗？哎，不是你说的笑不露齿吗？我没有露牙齿啊。可你，你不能这样子瞪着眼睛啊。嗯，那。
，那我该怎么办呢？我天生眼睛就大，从小就这样，人家说我像个女张飞。哎，我告诉你吧，我连睡觉的时候眼睛都不闭的啊，那可要吓死我了。哎呀，行了吧，我是逗你玩的。哎，哎，反正啊，我学也学不会，天生就是这个样子。那像你啊，你看看你，不管怎么样都是那么好看，难怪谷先生说，你天生就是一副长英夫人的样子。哎，一举一动啊，都是那么端庄，那么高贵。我哪有那么好的命啊？怎么，你的命还不好啊？嫁给了小耶稣，难道你还不知足吗？哎，各家自有各家的苦。雪人这个人啊，哪儿都好。可是，可是什么？他惹你生气了？啊，没有。哦，我知道了，准是房子的事。哎，夫人姐，你放心好了，这事包在我身上，我帮你去催。别别别，他现在的心思不在这个上面，光在他的生意上。哎呀，这做生意也没什么不好啊，他挣钱给你花，不就行了吗？一个女人，不是只有钱花就可以的。认干妹妹这件事，你可无论如何得办，这可关系到他们两个婚姻大事。好了，我听你的还不行吗？哎，此事你要越快越好，我还要赶着回去。放心，我马上就安排。嗯嗯。我就不陪您进去了，一块儿进去吧。啊，不了，您一个人进去吧，我还得赶紧去告诉胡先生呢。好，我明天请胡先生吃饭，见面再细谈。啊，好，啊。依我看呢、啊，这女人能干，一定要看地方。那男人干不了的地方，你去帮他，那叫帮工。你处处都比男人能干，那要男人干什么？那就只能找一个比你弱很多的男人，不然呢？那就一定没有好结果。尹春，那你说，我是能干的女人呢，还是不能干的女人呢？当然是能干的女人了。<笑>那你呢？你是不是能干的男人呢？哎，你看你这话问，你让人家怎么回答？说自己不能干吧，又不甘心；说自己能干吧，又怕配不上你。你说你这，<笑>你不要想那么多嘛，你只说说。你自己是不是能干？和你相比，我算能干；可和小爷叔相比，我又算不能干了。哎，应春，你这话说的可是一点毛病都没有啊！人有男女，就好比是天地有阴阳，万物有刚柔。如果女人跟男人一样，那就是只阳不阴，只刚不柔，还成什么世界呢？再说一对夫妻。都是阳刚的性子，怎么合得来呢？七妹，你说我这话对吗？对呀、啊，我觉得有道理。不过，你说的话，从来没有人跟我说过，我第一次听到。如果早认了你这个哥哥，我想，就不会像现在这样讲不出去了。<笑>话不能这么说，你现在改也来得及啊。再说了，应春看重的是你的心肠热，脾气豪爽。你可不能把这点长处给变成短处了，小爷叔，不要总让我改嘛。你也知道，我从小到大脾气就是这个样子，想改也改不了。他要是娶我的话，让他改一改，你改一下不就行了吗？我对你还不好啊，处处都迁就你。那，那谁让你娶我的嘛？<笑>哎呀，依我看呢、啊。五兄的脾气算是我们这里最好的了。对对对对，要是像我跟雪岩，那就坏了。不会呀、啊，我看你们两个脾气都挺好的嘛。哎，不不不不，你不知道，我跟雪岩的脾气很火爆的。是是,是，不像应春呐、啊，他对女人很细心的。真的，芙蓉姐，是这个样吗？我，我也说不清楚。
你老和他在一起，你不清楚，谁清楚啊？哎，这说不清楚就是不细致喽。要是处处体贴，怎么能说不清楚呢？嗯，有道理。那小爷叔，我看你的脾气啊，也该改改吧。吴先生，回来了啊！回来了，庞先生也来了，刚住下。好，来，我给你引荐一下。来来来，这就是我们的父母官，王有龄王大人。哦，啊、王大人，幸会幸会。这就是我跟你说过的刘步才。哦，幸会幸会。王大人这次来上海，真是没想到啊！一直听雪莲说起过您，啊，没有谋面，今日相会，荣幸之至啊！请哪里，王兄都是自己，不必客套。应该的，应该的。找个地方，好好喝一杯。行啊，好好，请好，请，请，哎，走走走。掉了吧？嗯，差不多。那你不要忘记答应我的事，卖了丝就买房子。我们住在这里面，也实在不像样子，连七姑娘都看不下去了。芙蓉啊，你是不是觉得跟了我以后，吃了很多的苦啊？你晓得了。说实在的。你这个人啊，哪儿都好，就是不晓得女人的心。我怎么会不晓得？那你倒说说看，我现在心里在想什么？不就是想住个大房子吗？那住大房子是为了什么呢？宽敞，舒服。哼，说你不晓得吧，你就是不晓得。那为什么呀？你也不想想，今后我们就一直两个人啊。还有谁？你呀、啊，就知道做生意，自己的事一点也不想。你不是一直想要个儿子吗？我早就想过了，等我们安定下来，就要个孩子。如果菩萨保佑的话，能有个儿子，那是最好了。到时候啊，你在外面忙，我就在家里看儿子。佣人总是要雇两个的，如果上海不好找的话，就到湖州老家去找。我家有个远房亲戚，人长得挺干净的，我都想好了。等我有了身孕，就让他帮忙照看我。等儿子出生之后呢，请他帮忙带着。这样子，你在外面忙，我在家也就不寂寞了。我跟你讲话，你听到没有啊？嗯，啊，听到了，听到了，听到了，可要按我说的去做。嗯，那。哎，雪岩，我也想有个儿子。如果有个儿子，长大了肯定像你，也是一个高高大大的男子汉。什么？这怎么可以啊？三叔啊，你听我跟你说，哎呀，不行不行，过得好好的，怎么说分开就分开呢？芙蓉可是真心实意的，你这么做太对不起她了。我这个当叔叔的，不能答应。我就是怕你不答应，所以现在跟你商量一下。我当然不愿意了。三叔。这何大人很可能马上就要当上浙江的巡抚。如果何大人当上了浙江的巡抚，那芙蓉就是巡抚的姨太太。我这么做呀，也很难过，但没办法。一是不能驳王大人的面子，这二来呢，也是为了芙蓉的前程考虑。再说，你说有这样一个好的机会，如果错过了，那你说
多可惜呀！三叔，你说说，是不是这个理呀、啊？那你就舍得。说实在的，我这个人呐、啊，就不是个享清福的命。你说芙蓉跟了我这些日子，也饱受了奔波之苦啊。我心里明白，他是一个实实在在想过安稳日子的人。没想到，刚做了几天夫妻，又要分手。所以我才希望你啊，能从中斡旋，把其中的道理啊和芙蓉说清楚。我试试看吧，他若肯就依你，要是不肯，你你们还是好好的过日子。我知道，他一定会看的。好，雪岩呢？写给何桂清的信，昨天晚上我已经写好，就照我们说的去办。估计他很快就会到上海来接芙蓉了。又变卦了？变倒没变，心里不舒服。哈，慢慢就好了。何大人能尽快进京活动，对我们都有好处。浙江的房屋也是实在不能再耽搁了。哎，你把上海的事情处理好之后，就赶到杭州来。我有很多事情还要跟你商量呢。好吧，哎，哎呦，胡老板，老娘您来了，真是辛苦。二爷在吗？哦，在在在，里面请。好，来来来，让我亲一口气，亲一个，来，唐二爷，哎，胡先生一直在等你啊，请坐，好好好。哎呀！打扰打扰打扰，庞先生，那朱先生怎么没跟你一起来呀、啊？胡先生，你看姓朱的这个人怎么样？我跟他不熟啊。你虽然和他不熟，但必定有过交往。哎，就你这对火眼金睛，有什么能瞒得了你啊？哎，胡先生，我佩服的人可没几个。咱们既然是朋友，在这件事情上，一定要知无不言，言无不尽呐、啊。是不是那个姓朱的做了什么对不起你的事了？现在还不好说。我一直以为他忠心耿耿，人又能干，现在看来，根本就不是这么回事。怎么了？哎，这件事情是因你而起呀、啊，雪岩。我在想啊，既然我答应了你，全天委托你和洋人做交易，怎么今天会落到这种地步呢？我在南浔就一再关照他，一定要按照胡老板的意思去办。可今天我一问他，这货款还没有送过去，这就不对了。这有什么不对的呀？按照规矩，我们是应该跟他接头吗？哎，不然，这自古啊，信义通商。哎，你和我的关系他不是不知道啊。既然我吩咐了，他就应该把款子给你送过去，这账随后再结也不要紧。他现在这么做，既得罪了朋友，又得罪了同行。哎，这样的人我留他干什么？就为这件事你兴师动众，那说得通了。啊，当然，还有别的。过去我就是对他太信任，以至于很多事情疏忽了。现在细想想，确实有很多问题。这样的人呢、啊，不能再用了。我这么真诚的对他，他居然这样对我，这不是丧尽天良吗、哎？二爷，你可千万不能让他走。有一点你应该清楚，你在明处，他在暗处，就这一点你就不利。庞二爷，咱不说别的，就说这总账，在他手里吧，交易来往也只有他最清楚。等你弄清楚了，那是一两个月之后的事，到那个时候他早就安排好了。哎，雪，你倒是提醒了我，哎，论你我的交情，你一定要帮我这个大忙啊。那没问题，说吧。怎么个方法？这样，雪岩啊，他的问题，我想一定瞒不过你。我不说让他走的话，这样，你替我接管他的账，好好查查他的毛病。二爷，就这件事我帮不了你。<笑>雪岩啊，我知道你待人宽厚，不愿意得罪人呐、啊。啊不，你听我说，庞二爷。
，这话不能这么说。为庞二爷去得罪一个人，我没问题。但这件事做完了得起作用。你说既得罪了人又不起作用，那你做它干什么？那你打算怎么办？何大人，哪个何大人？哎，就是你在苏州见过的那个何大人呐、啊。哦，是他呀。他要做浙江的巡抚了，人家都这样传。哦，真没想到，看他白白净净的，还有这样的本领啊！哎，三叔啊，你怎么了？啊，我有些后悔了。后悔什么呀？后悔当初把你许给吴先生。三叔，你怎么讲这样的话啊？芙蓉，你不知道啊，何大人看上你了。乱讲，人家这么大的官员，怎么会看上我吗？哎，是真的，他和王大人是好朋友，在给王大人的信里面，他总提起你。他提我什么呀？夸你好呗，羡慕胡先生有福气、嗯。什么有福没福的，这话呀，你得说给胡先生去听。我跟他讲过了。他怎么说呀？他只是笑了笑，没说什么。你知道吗？何大人的夫人有病，一直在老家，比他大好几岁呀、啊。所以他现在走到哪里都是一个人，身边连一个洗衣服做饭的人都没有，是吗？他这么大的官员，身边总该有听差的伺候啊。哎呀，听差的怎么能代替女主人呢？哎，那他为什么不讨房姨太太呢？他的样子长得好，又有官做，哪家的姑娘不愿意啊？可他偏偏就看上你了，呃，说要找呢，就找一个像你这样的。我有什么好的？谁？哎，二爷，这第一呢？庞二爷，您喝茶。下去。第一呀、啊。容易打草惊蛇，逼朱富年使坏。这第二呢，就是啊，我确实是没有时间呢。哦，你说的也有道理。还有啊，我对你的情况不太熟悉，真要是贸然下手，一年半载的，如果查不出问题来，你跟下面的怎么交代？哎，这没问题。现在看来，这姓朱的肯定有问题。毛病可以改的嘛？对呀、啊，你一去，他看见厉害的人来了，他不就得赶紧想办法把那个亏空弥补上吗？这样你不就帮了我大忙了吗？二爷，你实话告诉我，这个朱福年，他本事到底怎么样？本事是有的。哦，如果他实实在在的改过了，又实实在在的替你办事，用他。如果这样的话，倒是可以。不过，二爷，我明白你的意思了。如果说一个下人帮手做的不对，立刻让他走，那是一般人的做法。你二爷不同啊，要么不出手，要么一出手，那就得让对方知道你的厉害，得让他佩服，是不是？哎呀，雪爷啊！这两句话我爱听，不过我想知道，你有什么办法？以我的办法，既要能惩治他，还得让他服服帖帖、死心塌地的为你出力，这才是本事啊！哎，这话虽是不错，可是，可是什么呀？哎呀，雪爷，你看我真糊涂，现成的诸葛亮不就在这儿吗？哎，这么着，我送你干股，这样你就是我的合伙人了。
，哎，也是以老板的身份可以名正言顺的管事，一定可以收复那个朱福年。二爷，生意就是生意呀、啊，在生意场上，情谊和生意一定是要分开的，不能一概而论。说实在的，我就不赞成吃干股这一套。如果二爷你瞧得起我，我可以入一股。你想要多少股份？我的实力当然要比你差得远了，我想想，大概可以入两成。一句话，我们重新盘活，你十万两，我四十万两，我们五十万两下手。哎呀，这上海的市面就可以牢牢地捏在我们手上了。二爷，既然如此，那在我的钱庄里，你何不也入一股啊？这样大家索性滚在一起做，有难同当，有福同享。你看这样好不好啊？哎呀，怎么不好？当然好了，而且便宜，不落外方。这么着，你在上海立一个分号，我们自己的款子存在自己的钱庄，岂不方便？二爷，那我们立刻就立个契约，彼此不必再拨现银了。好啊，全听你的安排。二爷，太客气了。这件事倒是不错啊，与庞先生合作，无论讲声势、讲实力，都是十分有利的事儿。尤其是在上海开富康的分号，现在有五十万两银子这么个大户做往来，这个局面非同小可啊。不过胡先生，你考虑过没有？朱福年在上海耕耘了多年，他是庞先生的事业如晋鸾，岂肯拱手相让？我没有想把他挤掉，我只是要让他服帖。嗯，那你怎么打算？我正要走下一步棋呢。哎，迎春啊，跟恒记的当手熟吗？还算认识，他姓邵，镇江人。太好了，马上约他，约他出来谈谈。这不难，你想什么时候见他？当然是越快越好。好。贵宝号和庞二爷的钱庄早就有来往。是的。我们的交往不是一年两年了，那以后还得请您多帮忙呢。这庞二爷已经到上海了，你们见过面吗？哦，还没有，约了今天中午见。哦，那如此说来，中午我们还得见面。那行了，有些话日后我们再说吧。雪岩兄，我们一见如故，有什么话但说无妨，何必等到明后天呢？老弟，正因为我们一见如故，所以我才愿意跟你聊聊。我跟那庞先生呢，那是非常好的朋友，将来我们还会进一步的合作，同行同业，那讲究的是义气。是，那真是好极了。庞先生有你搭档，以后做出来的世面肯定不得了。雪岩兄，我也是久仰大名，也久仰富康的信誉。大树底下好乘凉，以后想沾你老兄弟一点光，不知道能不能照应我们。好说好说。只要我能够尽得上力，我就一定会帮你。我是想，我们恒记跟富康做个联号，不晓得高攀得上，高攀不上。是我们高攀不上你们。不瞒你说，现在呀、啊，我主要是在做生丝的买卖。这钱庄呢，我委托一个姓刘的朋友在帮我打理。没关系，我马上写信让他过来，到时候我们一起深谈。哎呀，那再好不过了。实在对不起。我呀，还有一个约会啊，先走一步了。好好好。二爷啊，你是不是约了恒记的邵大人见面？是。你怎么知道？嗨，我刚跟他们见过面。再说了，这大荣和恒记的业务来往都是通过朱福年，我得先把他们稳住了，以防万一呀。哎，对了，你的心思缜密，谈的怎么样？我没有跟他们深谈，大荣毕竟是你的买卖，我得听你的主意啊。我跟他们也说了，听听你怎么说，然后我再跟他谈。好，这样，待会儿吃饭呢，我当面跟他说清楚。哎呀，时间也不早了，一起走吧。好，嗯。
，今天是什么日子？是雪莹的生日。是吗？哎，怎么没听他说呀？他说好中午要回来吃饭的，我忙了一上午，菜都做好了，他都不回来吃。哦，他跟庞先生在一起，说有重要的事儿，就不回来吃饭了。他让我跟你说一声。说好回来，他又不回来。再忙，自己的生日总是要过的。哎，晚上吧，晚上他有可能回来。这些菜放到晚上。怎么吃啊？啊，没关系，来，咱们吃，啊，来。吴先生。在下有一事请教，庞先生关照说，彭静跟大荣的往来，以后都听胡先生你一个人吩咐。那么朱福年说的话还算吗？什么话呀？哦，彭静跟大荣的往来，这几年都是由朱福年一个人接头，上十万银子的出入或调拨户头，都听他一句话。以后我们听不听呢？这大荣在宝号有几个户头啊？哦，三个。大荣、季家堂、福记，这季家堂是二爷的，福记就是朱福年的，是朱福年私人的户头。是。哎呦，这朱福年的私人户头跟大荣混在一起，怕不太合适吧？就是因为这个缘故，所以我才先要请教。老弟，你看能不能把福记这几年跟宝号账目来往拉一个单子给我？哎呦，胡先生，您是内行啊，这件事我实在是不敢从命啊。你有什么不敢从命的？福记纯粹是私人户头，我没有资格查。但是他跟大荣混在一起，我就不能不查。你也有义务把他的账拿给我看。你放心好了，我不会坏你同行的规矩。这件事是天知地知，你知我知，我连庞二爷都不去告诉，你还担心什么？胡先生，您要这份单子是做何用场？是不是找朱福年去算账？哎，不不，我呀是根据你给我开的这副单子去盘账，朱福年也不晓得这件事。胡先生，你能不能让我明天再答复你？当然可以，不过老弟，我得提醒你啊，这件事你答应也好，不答应也好，不能让第二个人知道。这个，你明白吗？我知道，我知道。唐先生来了之后啊，真是局面大改观。看来。我们在上海滩可以大干一场了。这里的情况好了，杭州那边呢，我们的药店也可以开张了。啊，胡先生，嗯，还没给你道喜呢。什么喜呢？今天本应该给你送寿啊。芙蓉呢？哎呀，从中午到现在还等着呢。还在等我？那你就快回去吧。那件事你问他了吗？问什么？到底是愿不愿意去苏州啊？我叹了叹他的口气，他的心呢还在你身上呢。哎，胡先生，您先别急呀、啊，得再斟酌斟酌。我觉着啊，你们两个过得挺好的，挺般配的。你看这，哎呀，何大人呐、啊，再给他找一个不就行了吗？我跟王大人都已经说过了，而且王大人兴许给何大人也送了信，说过不了这两天，人家就过来接人。你说我现在这样，怎么跟他说呀？哎，雪岩，这么晚了，你上哪儿去呀、啊、你？你啊，回去跟他说，就说我在庞先生那儿喝多了，回不去了，行了吧？哎呀，那哪行啊？你还是先回去，你们俩好好说说心里话。你这，你听我说好吗？
他是什么人，我知道；可我是什么人，他并不知道。与其让他对我恋恋不舍，不如让他恨我，这样我心里会好受点，知道吗？我求你了，就这么说。哎，胡先生，雪岩，哎，雪岩，你说我们能斗过那个胡雪岩吗？哎，你放心，他的实力不足。全靠庞二爷支持的，你只要咬着价钱不松口，他是没办法的。好，下午那个古影春还要约我见面，我是不会向他让步的。上海的码头就那么容易闯？你跟他说过恒记的四爷经过我们的手吗？我说了，可他仍旧以欧洲私价大跌为托词，要八五折收买。我担心如果这次买卖不成，我们真是耽搁不起。那司就要变黄了，而且我们跟庞先生怎么交代？是啊，倘若委屈，则更不能求全。不仅庞先生会笑话我们，我们在上海经营多年的商业名声也要大打折扣。嗯，另外我想啊，这个朱富年肯定会告诉庞先生，说他手里的货可以原价卖给基伯特，而经我们手却要八五折。你想想看，庞先生即或了解其中的苦衷，那心里也会不痛快。可这基伯特的态度很强硬啊，哼，口气硬不一定他底气就足，除非啊，他不想要我们的私，让国外的工厂都停产喽。哼，他没这个勇气吧？我想出一个办法，可以打听他的虚实。太好了，我就是想知道他手里到底是什么牌。如果他真的不是清一色，你说我们守着这张牌，那不是坑自己吗？就是这话呀，我马上去打听。哎，等等等等。你得告诉我，你怎么打听？啊，小叶说，你看啊，如果这个基伯特听了朱福年的话，肯定以为是千稳万妥了，买不成我们的货，至少可以买恒记的。那么有了货，必定要订轮船的未装货，我们就从轮船公司方面去打听，看他订的仓位吧。<笑>而且他的货不在少数，一两条船是装不完的，非得事先预定不可。所以，一定能够打听出来的。<笑>这个办法蛮好的，基伯特他要么不做这单生意，要做就得照着我们的价钱走，而且啊，我还要让他额外出钱。呵呵，小爷说，你也真是的，给你点颜色你就开大红染房了。哼，那是基伯特，他自讨没趣。他以为大功告成了，所以就想提前预定仓位。哎，英春啊，你说跟轮船公司接洽，我们以更高的价钱。把基伯特所有的仓位全都给他包下来，我让基伯特买的私运不回去，到头来，他不还得跟我们接洽吗？那个时候，我就还能赚他一笔。嗯，小叶说，人说你厉害，果然不错。行了，快点去吧，我等你的消息。好，那我去了。嗯。不是个办法呀！是啊，我们不能把洋商都给得罪了。现在正在战乱呢，大家能有钱赚就可以了。对对对对对，你说是不是？是是是，有道理。不用非要一个多高的价钱，否则洋人真不要我们的私了，你说我们怎么办呢？是的，就是啊，庞先生，你说句话大家都听。你说那个胡雪岩，他懂什么呀？我们在上海做生丝生意的时候，他还在钱庄里当学徒跑街呢。我看、啊，如果他再谈不拢，我们就自己去和洋人谈。我们是小本生意，那货总不能压在自己手上吧？对，我跟你们说啊，你们要这么做就这么做，以后不要有生意上的来往。对了，庞先生，庞先生，哎，你是怎么说话的呢？啊，咱不是说好了吗？都听庞先生的。庞先生说不跟洋人做生意，咱就不做嘛，是不是？是是是是，你们呢？对对对,对。不都说好了吗？啊，在杨人那儿挣个好价钱。哎，你说一个价，他说一个价，那不早晚让杨人占便宜了？你们放心，相信胡先生，他早晚会给大家争一个好价钱的。啊，是是是是是是,是。小爷说，还真让我给打听出来哦。哎，来来来来来来来。哎呀，这戚姑娘的手艺是越来越好了啊！承蒙夸奖，我哪能赶得上你们家的芙蓉姐姐呀、啊？哎，对了。芙蓉姐姐怎么没来啊？啊，她身子有点不舒服，在家躺着呢。是吗？她病了，要不要紧啊？不要紧，就是有点着凉。那好，我回头啊去看看她。
？不用了，迎春啊，接着说。我那同乡还说呀，吉布特不仅定了仓位，而且还缓了两天。看来呀、啊，真的是想把丝给运回去。好极了，有了这个消息啊，就太好了。嗯，可是船过两天就要开了，他现在都没有动静。你说他这葫芦里卖的什么药啊？这个吉布特呀，他要想在上海滩买到那么多的丝，势必要来求我们。嗯，他无非是想压价。要我说呀，咱们就给他加一副药。什么药？你再去拖一拖你的老乡，让他逼一逼这个基伯特。这怎么逼呀、啊？你就让他说，现在船运的仓位非常的紧张，让基伯特三日之内必须给个答复，要不然就算他违约，到时候这钱还照样收他的。这个容易办到。我想，就这么一逼还不行，我们还得这样，雇两条船，把我们的丝全部运走，让吉普特认为我们真的不跟他做生意了。怎么，不卖给他了？对，对外就这么说，就说我们的丝转内销了，卖给杭州制造局。啊，哎，那恒记的货呢？好，我会关照庞二爷，让他告诉朱福年，也雇船把丝运往杭州。哈哈，太好玩了！这样一来啊，洋人就着急了。我们就是要演出戏给洋人看。嗯，哎，我真没想到做生意这么好玩啊！下一次啊，我也跟小爷叔去做生意，因为我会吓唬人呢、啊，我会演戏啊。<笑>他觉得好玩，<笑>你以为都好玩啊？哎，来吃饭，吃饭，吃饭。什么？雇船装丝运往杭州，这是为什么？丝不卖给洋人了，这为什么？不为什么？不卖就是不卖，不行吗？哎呦，我的二爷爷！这丝不卖给洋人，也没有必要运到杭州去呀、啊。这运到杭州，那我们卖给谁呀、啊？卖给织造衙门。二爷，这可不对了。从一起战乱，朝廷的圣旨可就下来了，各织造衙门的贡品都减少了，他们能买我们的丝吗？二爷，难道这个你都不晓得？我不晓得，我不晓得，你晓得呀？我明告诉你吧，这事儿我早就怀疑有人吃里扒外了。要不洋人怎么知道我们情况知道的那么详细啊？你去跟洋人说，他有洋钱是他的，我不稀罕。在大清做生意，三番四次的想占便宜，休想！哎呦，二爷，难怪你发这么大的脾气。这洋人是不大对，但是他是来做生意的，当然没有空手而归的道理了。我看，咱们丝一定要卖给他们，只是在价钱上，咱们得有个让步。免谈，少一个字都办不到。就算洋人照我的价格收。还得看我高兴不高兴卖呢，二爷。呃，生意归生意，我再去找洋人谈一谈。他要肯依我们的价格，那么，咱们干嘛不早早的脱手？钱也赚了，麻烦也没了。我不管。你这事儿你跟胡先生商量，他说怎么办就怎么办。二爷，二爷，那，随他去吧。我看这批丝能摆到什么时候去。你过来，过来，过来！哎，朱老板有什么吩咐？马上备船，准备装货，运往杭州。小叶叔，你说这个朱福年他到底是怎么回事？他真的要把丝运到杭州啊？他现在是在跟我们摊牌了，他就决定牺牲东家的利益，变相的打击我们。那我们现在该怎么办？总不能眼睁睁的看着他把丝运到杭州吧？小叶叔，我怎么看不出来你着急呀、啊？现在我们和朱福年都弄僵了，不能由着他的性子来啊！我看，咱们还是把庞二爷请出来阻止他。那怎么行啊？不这样还有什么办法呀？如果没有办法，你说我光吓唬他起作用吗？那你说说，到底有什么办法？这个朱福年呢、啊，用我们杭州人的话就是不入调。哦，好比唱戏一样，你把调定高了吧？他跟不上，你要是定低了，跟着他的调走，我这出戏可就不好听了。嗯，哎，那你准备怎么唱法啊？我得让他跟着我们的调走。你想的倒不错，他能听你的。我靠这个，这是什么？这是恒记的账单，你给我看看，这里面有什么毛病？我看不出来，钱庄的生意我是外行啊，这用不着行家也看得出来
，就说他不是痕迹的伙计，而是一个荡手。进出银子的数目也应在万两以内。可这几笔数目之大，一看就有毛病。瞧这笔，收五万，付五万，而且都记在朱夫年的户头上。这收谁的？付给哪儿啊？嗯。所以我料定这笔银子一定都是收的痕迹的，而且他在从中吃利息。对呀、啊，当面拆穿他，让他不得不买你的账。要是当面拆穿他，我早就干了。我还得给他留点面子。这又是什么道理啊？嗨，今天下午你还得到这里来，等我降服了这个猪八戒，你再看看他那个狗样。哦。哎，我说小爷叔啊，这几天你都不回玉姬私行，连睡觉都在外边，是不是跟芙蓉？又闹脾气了，啊，没有，没有，那到底怎么回事啊？一言难尽呐、啊，我们两个准备分开，啊？什么？分开？小爷叔，哎，怎么跑这儿来了？你怎么来了？我先问你，你为什么把芙蓉姐送给别人了？啊，送人？对，他把芙蓉姐送给何桂清了。我刚刚去看芙蓉姐，才知道这件事。小爷叔，你能告诉我为什么吗？为什么要这样做？别在这里吵吵了，等有时间我再跟你解释。你还有什么好解释的？我不是不知道，你们男人没一个好东西。男人就是这样，见一个爱一个，爱完之后，又把女人像换衣服一样，说换就换，说扔就扔。你算什么男人呢？你看何桂清，马上要当上浙江巡抚了。你就巴结他，把自己的女人送给他，你还有没有男人的骨气了？我真没想到你为了赚钱，什么事都干得出来。过去我还挺钦佩你的，认为你是个男子汉，可现在我觉得你连普通的男人都不如，更不配我叫你小爷叔，你不够格。哎，阿七，阿七，这到底是怎么回事？给我闪开！你们男人没一个好东西。说的是真的，是真的。你为什么这么干？不说这些了，我得去找朱福年办我们的事。不行，这件事你必须说清楚，不然的话，就是拼了这单生意不做，我也不能让你挨这个骂名。都别说了，你更应该相信我，我这么做都是为了芙蓉好。可是你呢？你就心甘情愿？人非草木。你知道我现在像什么吗？我就像掉进急流里的狗一样，身不由己。我原来想着做大生意，风光，施展抱负，多痛快！我现在知道了，在你享受这一切之前，你必须吃别人吃不了的苦。忍受别人受不了的屈辱。我还告诉你，既然我已经选择了这条路，我什么苦都能吃，不要说挨骂了。别忘了，下午过来。老板，请。好，吴老板好朱先生，您怎么来了？朱先生，这庞二爷啊抬举我，想拉我入股，正好今天呢，能有点时间
下来查查账，你看方便吗？呃，方便，方便。好，胡先生，您请坐，请坐。您就是不来，我也应该把账目都给您准备好了。你先坐一会儿啊，我马上就来。胡先生，您看，我把账目都给您拿来了。哎呀，这总账就不用看了，我知道你一定错不了。你呀、啊，你就把咸丰三年三月、七月和十一月的流水账拿给我看看就行了，好吗？您还是一起看吧。哎呦，好好好好好，那就这样，你如果不麻烦呢？就把这几年的存折呀，拿来我一起看看。好，嗯，好。朱先生，啊，朱先生，朱先生，船老大来了，说有事情找您。好，我知道了，你先去吧。哎。胡先生，您先坐一会儿，我去去就来。好，去吧。嗯、胡先生，我们的货装完了。船老大问我们什么时候开船，我说我们跟胡先生的船一块走。不知道您的私船什么时候开船？嗯，啊，我那边的货呀，没关系，有人关照。我倒想下午抽点时间呢，和你喝会儿茶，顺便我们说说这账的事儿。有时间吗？哎，有时间，有时间。我来做个小东，我请您喝茶。那就先把这账收了吧，我在外面等你。贺管家，您来了。哎，你知道芙蓉小姐住哪儿吗？哎，知道，她就住在一级四行。好，我们去接，走吧。你呀、啊，有件事我想请教你。不敢，您说。刚才我在柜上查看了一下账，有一笔五万两的银子，好像有点问题。什么问题啊？账面上写着存入恒记的五万两银子，可在你的账上我没有看到过。有这样的事儿？这恒记是你老兄的户头吧？啊，是的。哦，我说呀，我干钱庄这么多年了，像这种情况还真少见。啊，各处地方不一样，为了调度方便，庞二爷他让我也立了个户头。哦。那是不是说，这钱庄从外面调动钱款的话，就不用恒记了，改用你福记？啊不，也不是这个意思。哦，那什么意思啊？嗯，这……啊，没事。其实啊，这笔账没什么事，因为你前后看呢，账一分都不差。对，账是绝对不会错的。那要看这话怎么说了。要我看没错，因为这笔账他跟我没什么关系。可是这笔账要让庞二爷看呢，那就有问题了，你说是吗？我倒，我倒听不懂您说的话了。嘿，你是个聪明人，不该不知道。说这五万两银子应该存入恒记，可实际上呢，却存入了福记。是。你分了四批，把总账都归还上，从账目上看那是一点不差。可这利息就归了福记了。啊，胡先生，我在大荣的年数太久，手续上难免有些疏忽，请胡先生多多包涵指教。这从今往后，只要是胡先生吩咐的，我无不遵办。啊、行了，胡年兄啊。受人之托，忠人之事，啊
你说庞先生托我这么大的事，我总得给他有个交代。你又是总当手，所以我只能跟你谈。下面的账目，你自己去查，我就不过问了。一定一定，从明天开始，我就清查各处的账目，日夜赶班，有半个月，一定盘得清楚。行了，你是总当手，眼下的账呢，我就不查了，半个月以后再说。不过这半个月内，你还是仔细的查一下账啊！对，有疏忽的地方呢，想办法给他补上。啊，将来我要查的账，无非是咸丰二年三月，有一笔一万五千两；十一月呢，还有一笔五万两。哦，对了，我还记得有一笔咸丰三年四月的一万五千七百两。对吗？我记不清了。吴先生的记性真好，记性真好。吴念兄啊，你我打交道的日子还浅，我这个人的秉性你还不太清楚。我的宗旨是有饭大家吃，不但得吃饱，还得吃好，所以我从来不轻易砸别人的饭碗。这一点你可记清楚。吴念兄啊，这做生意啊。其实跟打仗一样，总得齐心协力，他才能够做成。所以以前的事就不用再说了。可往后，傅年兄，你得想一想，只要你尽心尽力，不管你的心思是花在明处还是暗处，我说句自负的话，我都能看明白。是，胡先生，您对我说了这样的金玉良言。我再不尽心尽力的话，那我就不是人了。来，我以茶代酒，表表我的心。谢谢。哎，是这儿吗？是。我去问问。哎，请问芙蓉小姐住在这儿吗？是啊，你们是？啊，我们是何大人派来接芙蓉小姐的。嗯，傅念兄啊，从此我们可就是一家人了，这说话办事都不能见外。是是是，胡先生，哎，以后大荣和冯记的往来只有两个户头，公款用大荣，二爷的私人收入用季家堂。我在冯记的户头，我就决定注销了。嗯，那倒不必。不能让外人以为我们内部啊有什么分歧。哎，是是是，胡先生的意思我明白。我找个机会同我下面的朋友说说，咱们都是一家人，总得让外人看看咱们是上下一条心，这才不敢来动我们的歪脑筋呢。好极了。哎，胡先生。迎春，哎呦，吴先生，幸会幸会，幸会。行了，既然迎春已经来了，那我们抓紧商量私的事。大家都是一家人，不必客气。对对对，一家人，这批私怎么做，我听二位的安排。看我干什么？做吧。功不放箭，也就够了。哎呀，我们是拉弓的，这基伯特他晓得吗？我想他是晓得的。哦，如果我们真的放箭，恐怕以后不好收拾啊。哎呀，你说这基伯特，到死非要死撑这个架子。你说他老远来就是为了买私，何苦呢？这是。不过还得找个人去跟他谈谈。嗯，迎春，嗯。要不你去吧？嗯，不去。那洋人是蜡烛头，你越迁就他，他就越摆架子。嗯嗯，我也不能去。我是当事人。如果我不是当事人，这笔生意我肯定去。嗯，我把双方拉拢到一起谈成了，双方都得感谢我呀。那谁去啊？这种人太难找了。
，又要和我们熟悉，又要和洋人熟悉，哪儿找去？根本找不着。要不胡先生，我去找吉普特先生谈一谈，可以吗？哎，傅年兄，只要你出面，那就再好不过了。有用，一定有用。好，我立刻就去，我要吓唬吓唬他。如果他不按照我们原意买我们这批丝，我就劝他尽早回国，再也甭想买我们这批丝了。好极了，你就跟他这么说，我还真不是吓他。我豁出去这笔生意不做，也不能让他占了上风。我马上就去。哎，我们在庞先生那儿等你的消息啊。好。